Bueno, segundo bloque, seguimos en vivo aquí en Maratón 2017. Está con nosotros nuestro invitado, lo decía, para mí, para muchos de nosotros, el mejor árbitro argentino del momento, Patricio Lustó. Bueno, gracias por venir, Pat. Gracias por la invitación. ¿Eh? Bienvenido. Gracias a ustedes. Eh, es, era imposible que no seas árbitro viniendo del lugar que venías, porque Pichi, para mí particularmente, fue dirigió, creo, uno de los partidos más difíciles de la historia de los mundiales, que es Holanda-Alemania. Pero me parece que fue un árbitro lo más importante de Argentina, digo, ¿era, era árbitro o árbitro? No? Mirá, respecto de, de mi viejo, sin duda, para mí un crack absoluto ¿eh? de, nuestro, de la historia de nuestro arbitraje. Cada tanto te digo que él, él tiene los partidos en VHS, sí, era, sí. los tiene grabados grabado en VHS, este, como la época de, del Tano Calabria, a quien le mandamos un fuerte abrazo a la familia. Eh, este Espósito, Baba, Calabria, mi viejo, La Molina, este, Juan Carlos Vizcay, excelentes árbitros. Sí. Aquel partido lo recuerdo perfectamente porque mi mamá mandó una carta al colegio para que me dejen salir antes. Impresionante. Este, se paraba de mi casa 10 cuadras y me acuerdo ir, ir corriendo porque el partido fue alrededor del. llegó a Argentina alrededor del mediodía. Exacto, la mayoría era, de los partidos buenos eran de ese horario. Ahí está, mirá. Eh, Yo me acuerdo de ese partido. Que, que toma trascendencia, no solo por el partido en sí, es el partido en el cual se escupen, se salivan, Rudy Feller, Fran Reijar. Sí. Era dificilísimo. Uno le tira del partido. pelo, es un, centro, es un centro al área, la jugada empieza en una previa con un inconveniente entre ellos y él toma la, la decisión de la expulsión de los dos correctamente, este, pero fue un partido, mira lo repaso, tiene un ida y vuelta, tiene bajo nivel de sanción de faltas porque los dos equipos, más allá de ese fo foco de conflicto, se dedicaron a jugar y era lo que presentaban las escuelas ¿no? de, 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 de estos dos países. Holanda campeón de Eurocopa un par de años antes. Claro, un recuerdo gol, con un gol de Van Basten, un gol de Van Basten, esa Eurocopa la vi toda, de derecha, de un ángulo ah, imposible y fue un golazo, esa Eurocopa la vi toda. Uh -huh. este, este, y la realidad es que, viste, cuando lo veo hay una actualización en, en la búsqueda de la continuidad del juego, de entender lo que es una falta, lo que no es una falta, el contacto con los futbolistas, que está súper actualizado, nada más que hubo modificaciones de las reglas. Mira, acá está justamente Reijar, acá, acá empieza la historia, porque Rudy Ferro dice que le tira el pelo, que lo saliva, y, y el, yo siempre destaco, a mí, me, a mí me gustan los árbitros, creo que lo tenés, el, el manejo de situaciones difíciles. Con personalidad. No, digo, el llevar adelante. Y tu viejo en eso me parece que era... Sí. Y lo hizo en un partido muy picante. No, no aparte cuando ponía cara de malo, tenía cara de malo. ¿no? Ahora que lo estoy viendo... Sí. Además, era un clásico, eh, es el de Holanda-Alemania que Uf. se trasladaba a Milán entre el Inter y el, y el Milan. Claro. ¿Recuerdan? En el Inter estaban Bremen, Klinsmann y Matausch en el Milan, eh, Reijar, Gullit y Van Basten. Mira, estaba, es ese, estaba ese tema claramente, estaba... Este, los, los holandeses en Milan y, sí. y los alemanes en Inter y hasta creo que alguna vez cuando lo charlamos eh, tuvo que ver en la estrategia previa porque se sabía que había ahí quizá un foco de conflicto y bueno, se terminó dando Ahora, en, en un partido así tan espectacular y de vuelta a un hombre futbolero que es árbitro, ¿se puede disfrutar? El momento eh, es una, una situación de tanta concentración y, 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 y la búsqueda que que el árbitro tiene, que es la primordial, que es ser justo, no querés perderte nada, tenés que estar extremadamente concentrado porque girar la mirada hacia una situación de otro lado, en, en un tumulto que se da en 5 o 6 metros cuadrados, te podés perder algo. Entonces, esa situación puntual no se disfruta tanto porque estás tratando de poder ver que tus compañeros te ayuden. En ese momento no había intercomunicadores, hoy no. me estarían ayudando también mediante los intercomunicadores y pasar a algo detrás mío. Pero tenés que estar muy concentrado para no perderte nada y poder resolver bien. Pato, eh, vos sabés que estaba pensando en que vos estabas mirando este partido por televisión, eras un niño. Sí. Y hoy, tu papá seguramente debe mirar tus partidos por televisión, tu familia. Sí. Cuando vos escuchás los partidos eh, y escuchás las críticas, en ese momento hijo, hoy tu papá, de nosotros, los periodistas, dicen, no Fosai, Fosai, que esto, que lo otro. ¿Qué pensás de nada? Mira, hasta, hasta ahí no hay problema, como vos lo planteaste no hay problema porque... ¿Qué debería pedir, pedir yo si hay una situación que se muestra mediante la tecnología uh -huh. y se ve que, que lamentablemente hubo un error del árbitro? O sea, yo no puedo pretender que ustedes desde su función no, no lo digan o no lo comenten. Me parece que la clave está en el cómo. En el cómo. Este, si se comenta la situación, se dice que fue fuera de juego o que fue un penal no sancionado o, o viceversa. Uh -huh. Bueno, es la función de ustedes tener que decirlo. Pero con, con la forma de, de comentarlo para que hasta la gente, el televidente que está viendo, pueda aprender de la situación que se está viendo. Uh -huh. 
me parece que dentro de lo que tiene que ver con el periodismo deportivo están las ramas, ¿verdad? Eh, a mí me gustan sinceramente quienes hacen eh, periodismo en serio este, y no eh, tocando otras cosas que no tienen que ver con el juego en sí. Uh -huh. este, me gusta aprender de otros deportes cuando escucho los periodistas que hablan de, del deporte precisamente, que nos enseñan las reglas de otros deportes. Y eso es con lo que me prendo. Este, después ya cuando va por otros matices, cambiamos. Me toca recordar de momentos de, de infancia en los cuales eh, me, pareció, me pasó de estar en la casa de mi tío y que llegue el, el picho ilustro vestido, todo de las tres tiras, con el escudo de FIFA, la gente sabe Ricardo con Calabria, claro. sí, eh, okay. con el escudo de FIFA y la charla entre ellos dos. Y a mí me volvía loco escuchar tanto a Teodoro Niti como a Cuereza. ¿Qué cosas te pasaban a vos en ese entonces cuando eras chico y aparecían los que hoy fueron tus referentes, pero que contaban cosas de ese momento, que, que hablaban de polémicas, que hablaban de jugadas? Yo jugaba, yo jugaba la pelota, ¿viste? Los miraba, pero era una etapa eh, espectacular de mi infancia donde, donde toda mi búsqueda era jugar a la pelota. Hace poquito lo escuchaba... Ahora estos días a Pablo Aymar que dijo que el, el juguete más barato que había sí. era comprar una pelota. Uh -huh. Y era el más barato. Quizá cuando no teníamos fuerza era la pelota de plástico para que la podamos levantar y no nos frustremos y pateábamos y quedaba corta. Después vino la, la de cuero y, y mi vieja y mi viejo, el primer juguete que me regalaron fue una pelota. En mi casa no me regalaban silbatos y tarjetas. <risa> Esa fue una elección mía. Pero cuando lo veía Altano, Carlos Espósito, Juan Baba, eh, Jorge Romero... Un poco más atrás, que, que no lo vi, pero tengo una admiración enorme por él, que es Ángel Coerés, Arturo Iturral, de Teodoro Nitti, Claudio Busca, árbitros que, eh, que engrandecieron el arbitraje argentino. Este, fueron Son como próceres para mí. En algún momento, vamos a ver algunas, algunas jugadas, no es la idea de analizarlas con vos, pero creo que nos van a permitir eh, entender algunas situaciones. ¿Te sentís solo en algún momento en el partido? Porque yo digo, hay jugadas eh, relativamente polémicas de esta fecha, vamos a repasarlas. Pero digo, hay, a mí me pasa relatando que siento que con el apoyo tecnológico yo sé lo que pasó, todos saben lo que pasó y quizás el árbitro en sí tuvo solo una oportunidad de darse cuenta de lo que pudo ocurrir. ¿Hay momentos en los que te sentís solo? Mira, eh, solo no porque te lo voy a dividir. Desde... Yo cuando comencé, llené la planilla para hacer el curso de árbitro, tenía 19 años. Y no había un concepto tan fuerte de trabajo en equipo. Eh, hoy somos cuatro, o a veces somos seis, y hay una ayuda muy grande entre nosotros como uh -huh. para que ninguno de los cuatro o de los seis se sienta solo. Estamos continuamente comunicados, tenemos un banderín electrónico que mediante un viper suena. Eh, entonces, en lo que es el equipo arbitral, no. Estamos cada vez más acompañados sí. unos con otros. Sí. Ahora, respecto de lo que tiene que ver con la tecnología... Creo que eh, uh -huh. se está acercando el momento. Por esto, Pato, por ejemplo, esta, esta para mí es imposible saber lo que pasó, que es la de Unión River, que es la de Nacho Fernández, que es si la pelota entra o no entra. Del lugar que la puedas ver, digo, hoy la tecnología permite, en la Argentina no se utiliza, ¿sí? aún sí. no está instalado. Esta, por ejemplo, esta es muy finita para Velati, la del cabezazo de, de Zitanich. Es casi tecnológica esta jugada. Sí, son, son jugadas complejas, son jugadas complejas. Respecto de, de la otra, nosotros en Copa América Centenario... Pude probar lo que tiene que ver con el reloj de gol no gol. Ahí sí, estuvimos sí, sí, en, sí, sí, en aquel sí. momento en el MedLife, nos encontramos y, y fue brillante esa prueba para mí. Nosotros dos horas y media antes íbamos y, y tiraban el, el balón. Está mediante un láser de un poste hacia el otro, lo, lo calibran y es impresionante Increíble. como cuando pasa el balón eh, suena y vibra el reloj. Me parece que en este ordenamiento que todos estamos buscando de fútbol argentino, cuando se puede invertir en, 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 en algo como eso va a ser súper positivo. Es un poco esto, mira es un poco esto lo que estaba contando para que ustedes en casa también lo entiendan, lo que nos cuenta Patricio Lustó, esa utilidad posible de la tecnología al servicio de su trabajo, ¿no? de lo que hacen habitualmente en un partido. De todos, mira de todos, sabes qué? Yo digo que es por el bien del juego. Por el bien de juego. Hay partidos que se definen solamente sí, 1 a 0. Sí, sí. No son situaciones que se den continuamente, todo el tiempo. Es factible que termine este torneo, este mini torneo de, de 15 fechas o, o las, que, las que sean en, en este lapso que queda. Y se haya dado quizá solo esta jugada. Pero, ¿por qué es importante y tan taxativo el gol no gol? Porque el, el partido puede llegar a terminar solamente 1 a 0. Entonces, eh, ojalá que, que en este ordenamiento que se está buscando en el futuro se puede hacer una de, de, de las ligas del mundo que pueda, que pueda tenerla. ¿Hay una jugada que recuerdes como la peor, el peor er error tuyo, que tal vez no te diste cuenta en la cancha, después llegaste a tu casa y lo viste por la tele y dijiste, uy, qué macana me mandé? 
Y, y, y hubo, claro que hubo, hubo sí, sí, hubo. Este, ¿Recordás alguna? Hay especial? una situación sí. que, que recuerdo en que, que cometimos un error a nivel de, de, del equipo que fue en, en un partido Tigre Olimpo, que, que fue una situación de fuera de juego y yo no pude ayudar a mi compañero, estábamos por intermedio de intercomunicadores y, y no pude avisarle quién fue quien que jugó último la pelota y, y quien había jugado último la pelota ponía en fuera de juego a quien la recibió, este, fue una jugada cercana a mí, lamentablemente no se lo pude decir y, y fue un error que, que fue doloroso porque al verlo este, había sido importante y bueno, fue un error, pero es lo que digo, el otro día lo comentaba, eh, me tocó San Lorenzo y Belgrano y habría que repasarla. Lo bien, ¿eh? Había que, habría que repasarla, la, gracias. Eh, habría que repasarla. Aceptar que te diga, la, estuviste la, bien. No, no, porque la, cuando está bien hay que sí, marcarse no. Hay una situación donde un delantero y un defensa ponen los pies muy juntos y la pelota termina yendo a un delantero que estaba, en sí. teoría, fuera de juego. Ajá. Uy, El asistente me pregunta, porque hubo un delay en la sanción de la falta. Es cuestión de verla para que se pueda entender, pero trato de explicarla. Hubo un delay porque él me pregunta quién jugó el balón. Si la juega hacia atrás el defensa, claro, aquel claro. delantero estaba habilitado. habilitado. Si la toca su compañero, pasa a estar en fuera de juego. Y los pies estaban los dos casi juntos. El delay fue de dos o tres segundos para la sanción. Fue fuera de juego porque la tocó el delantero. Y Diego Bonfá muy bien, porque desde su ángulo visual no lo puede ver, me pregunta. Yo, creyendo haber visto bien, me la juego. Le dije el delantero, sancionamos fuera de juego y por suerte está fue bien. un acierto. Está bien. Eh, muchas veces, recién lo decías, Pato... Eh... Un error eh, durante el partido implica que posteriormente al partido diga, uy, me equivoqué y en algún momento te diste cuenta dentro de un partido que te habías equivocado y si eso al fin y al cabo termina de, de incidir en alguna otra determinación, como ha pasado, no en el caso tuyo, pero hemos visto muchos eh, árbitros que se, se nota que se dieron cuenta que se equivocaron y después intentaron remediar la situación cuando el reglamento no dice eso. Y ese es un, un, un error grave para nosotros a nivel de, de que debemos ser muy autocríticos. Eh... Mira, lo de darte cuenta, cuando vos sancionás, lo haces convencido. Eh, después el futbolista puede comentártelo, después el entretiempo algunos y el mensaje colegas de, de campo de juego ya <risa> comentan, este, el futbolista se acerca, les pregunta, y bueno, está bien, o sea, digamos, nosotros debemos tener un paliativo para con eso. Yo, de nuevo, eh, ¿por qué voy a, va a tener que pedir que no se comente si está todo súper tecnológico y eso, eso va a pasar, eso no se puede claro. controlar? Eh, el futbolista si siente que fue perjudicado lo quiere saber y se lo quiere decir al árbitro, y esa búsqueda está. Creo que el paso del tiempo y la experiencia te da la chance de entender que lejos debe estar de, de querer solucionar algo con otro error. Porque en vez de uno ya pasarían a ser dos. Y después ya eh, podés cometer aún más todavía. Entonces sí debemos trabajar mucho en la autocrítica para con eso, para la fortaleza mental de entender que hubo un error y que ya de nada sirve volver a cometer otro. Patricio, ¿cómo hacen? Y me gustaría que lo expliques, porque nos pasa mucho a nosotros en la cancha. Uh -huh. La mano penal o no penal. Porque hoy por hoy... Eh, se, la se, intención. Claro, sí, pero eh, hasta, hasta excede eso, ¿no? Digo, muchos dicen, bueno, que todas las manos en el área a partir de ahora tienen que ser penal para simplificarlo. No es así. Pero, pero yo es, no, es yo difícil no coincido darse con cuenta. Eso. No coincido con eso porque eh, me gusta ver un montón de deportes y, y veo como, como dentro del hockey cuando entran, cuando entran al área tiran a pegar en el uh -huh. pie para, para tener un, buscan, corner, claro. un corner corto. Entonces, me parecería una locura que los futbolistas pasen, en vez de querer a, a hacer goles, querer llegar a lograr a qué cantidad de penales tiene la la mano, un equipo claro. que, que tenga más penales, digamos. Uh -huh. este, un futbolista que se pone a marcar uh -huh. agazapado, le tirarían a pegar. Claro. El futbolista de Argentina ¿Y qué tenés tiene, en cuenta para tiene mucha entonces? destreza, entonces me parece que, que eso no. Yo, yo no diría que todas las manos deben ser penal. Hay una situación que es la, la típica y la histórica, que es la, de, la, la mano deliberada. La mano que busca uh -huh. golpear el balón. No el balón que viene sí. hacia la mano, sino la mano que quiere golpear el balón. La mano deliberada y que ya está fuera de la regla la, la palabra intencional, pero para que todos la entendamos, la mano intencional, uh -huh. la que quiere jugar el balón. Hay otra que, es, eh, con una cuestión de hace un tiempo a esta parte, que tiene que ver con una cuestión de acción deliberada. Al futbolista le piden que sea muy responsable en no generar una acción deliberada de una apertura de brazos, que amplíe el volumen del cuerpo, que tome un riesgo dentro de una zona de fuego como es el área, este, entonces le piden mayor atención a eso. Si un futbolista para 
eh, bloquear un centro, se acuesta en el suelo con las manos estiradas, él puede jurar que no tuvo intención, no tuvo la cuestión deliberada de querer jugarla, ah, que pero jugando. ese cuerpo todo ampliado hace que un balón no pueda pasar, que quizá iba a tomar un delantero para una acción que podría haber llegado a ser una acción importante dentro del área. Entonces, mano deliberada la que todos conocemos. Lo que también se está penando es una cuestión de acción deliberada de ampliar el volumen del cuerpo para que el balón no pase. ¿Qué opina de la mano en defensa propia en el área? Defensa propia. A ver, amplíemelo un poco. Defensa favor. propia. Protegerse de Pelotazo la pelota. Pelotazo que viene directamente al tabique claro. la salvo al ojo. No, no, no. <risa> He sido claro y gráfico. Sí, 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 ahora sí. Bueno, no, es, es una defensa natural, digamos. Entonces... ¿Cobra o no cobra? No, no, es una defensa... ¿Por qué entonces le cobró penal a Casíbal en el partido de Estudiantes y Colón cuando el golpe estuvo a punto de fisurarle el tabique nasal? Y esa, esa determinación de llegar a Casíbal con su tarjeta amarilla a las cinco amonestaciones que no pudo jugar jugar con Banfield, el, el partido posterior, originó minutos antes su vez, usted había echado a Braña, me desmembró el medio Osvaldo, campo tranquilo. y se me cayó todo, todo el equipo. Tranquilo, Pero ¿por qué la defensa propia se pena? Bueno, todavía no me queda ¿Cómo? claro. Mire, mire. ¿De qué cuadro es? No me queda claro de qué equipo es usted. <risa> Como que no lo tengo no, claro. Parece no, estudiante, pero, no, pero están... El día que le anuló ese gol a Carrillo con Independiente. <risa> pero escúcheme. Eh, pone de vuelta. Esto no estaba preparado. No, esto, esto no, preparado. yo... No estaba preparado por, por mí, yo no sabía nada, pero estaba preparado por no, él, digamos. Le juro que no, estoy hablando de Ascasiva y me aparece Carrillo. El día, que, el día que te subió la presión, fue el día que... No, te, porque ¿sabes eso que fue por un problema. Te subió sí. la presión, no vas a hacer culpa. ¿Qué vamos no a ver? No, espero no que solo no. va a ser culpa de... Mire, no, sino de mire, la salud, que no. ¿qué es esto? Mm. Eh, es independiente, Osvaldo. Mire, es un tema... Bueno, mire usted dónde cae el futbolista que quiere defender. Pero, mire dónde cae, ahí te, sigue tirado. Bueno, mire, podemos entrar en debate, no hay ningún Yo coincido con usted, no, no debata conmigo, porque coincido plenamente que para discutir la opinión debe ser calificada. Y yo en fútbol no soy opinión calificada. ¿Cuál es el ejemplo que podemos dar aquí? Es un hincha que le trae todos los reclamos de lo que considera un bombero a un árbitro y lo podemos hablar cara a cara. Buenísimo. La defensa propia, ¿por qué usted la pena como penal, como penó a Escasíbar cuando afortunadamente Seguimos Zapa le atajó el penal sí. a Ledesma? No. ¿Por qué se pena la defensa propia? Y claro, sería bueno claro. buscar, sería bueno buscar porque creo que... A mí que me gustaría que la pongan la imagen. El penal en oh, defensa claro, propia. Y me gustaría que opinen eh, todos. Okay. Claro. Ya digo, ¿eh? sí, claro agradezco sí. a los compañeros, relator y comentarista de la selección. Ni Verón te reclamó tanto, ¿no? No, 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 no. ¿Eh? Porque es una conversación. Sí. que no tiene no sentido una... técnico. No, es un reclamo. Observen, esto. observen. Ahí lo cobró. No me gustaría dudo, saber ¿eh? dónde... Me venía de echar a Braña acá en la esquina. <risa> a mí me gustaría saber dónde el futbolista pone la mano para cubrir sí. su cara. Eso me es lo que me gustaría que la saber. la opción que hablaba recién de Pato con respecto sí, viene, a, viene, viene, a, a, a la pregunta, ejecución pregunta. deliberada de, para ocupar mayor volumen en el momento del... Del disparo del bueno, pero con compañeros como ustedes. Vamos a verlo bien. Vamos a verlo bien. Va desde el punto de vista. Esto no es un reclamo técnico. Ver, Ahí va sí. a venir, ¿eh? A un reclamo. Fíjense, fíjense la, la... penal. No, no, para para penal, 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 penal. Acá penal. arriba tiene el brazo. Mira, Osvaldo. Mire, ahí se ve. Juan, para vos penal. Ahí se ve. Penal. Pero además, Patricio, Osvaldo, 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 mire, no se cubrió, no se cubrió la cara porque ahora que la veo y la recuerdo mejor, la pelota podría haber pegado en la nuca, nunca en el frente. Pero bueno, Juan, que es un pero árbitro la... de básquet, dice que es penal. Pero, 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 ah, además, no, el, el, brazo, el brazo está extendido sí. detrás de la es cara. Penal. Sí, sí, sí. No, pero penal, aparte, Osvaldo, pero... te miró con cara de que, ¿qué está diciendo? Claro. Sí. Y tiene eh, razón, todo. ya digo que... Podía esperar no... otro, Osvaldo, pero esta no. ¿Hay alguna buena? ¿Hay alguna buena? ¿Hay alguna a favor tuyo? Tengo a favor. Que se banca la cancha de gimnasia con alambre cuando ganamos 1 a 0 Muy importante, muy importante. Y tengo otra. Creo que a los árbitros les pesa echarle jugadores a Tinelli. Y usted lo echó al 5 ese de gimnasia muy bien el día que ganamos 2 a 1. Sí. Y se bancó un alboroto cuando el pibe Lozada hizo un desparramo en el minuto 90. 
que podía haber cobrado penal. ¿Cómo recuerdas? Sí, yo recuerdo la memoria de pero es impresionante. Claro, claro. Es la memoria de Lecha. Tal cual es la memoria de Lecha. Esas son a favor. No, no me pero... van a cortar ahora las encuestas. Patricio, contra. ¿sabes lo que te está pasando? Para, para que te corresponda a las a favor. Ah, porque... No, ya te digo a favor. Sí, 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 no, sí. Menos mal que en el machete había algunas buenas. a favor. No, este, no, mira, tiene algunas con la flechita para arriba. Tengo lo de Musi y el murmullo. No, pero déjeme decirle 90. que cuando no, me ha tocado San Lorenzo Estudiantes, y alguna vez me tocó Estudiantes San Lorenzo en, en cancha de, de Quilmes también, cuando fue local estudiante, y en, lo, en los dos clubes cuando vamos nos tratan bien. No diga que nos cuesta una expulsión o una No, situación. no, no, yo discúlpeme, pero yo no estoy tranquilo cuando usted dirige a Estudiantes. <risa> yo estaba tranquilo cuando dirigía al Colorado Basi. ¿Sabe por qué? Porque Basi no cortaba como cortan todos los árbitros. No cobraba casi nada. Entonces el partido... Era un partido. Los que dirigen de lejos. No, pensé que me iba a decir cuando dirigía al Tano Calabria, muy bien. Claro, 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 Calabria claro, una vez claro. le anuló un gol a Chaco Forever Uy, con nosotros, minuto con 90. Y es como no te puedo creer ahora, recuerda. Sí, es impresionante. De haber venido. Patricio, ¿sabes, no, cómo, no. ¿sabes cómo veo que estás? Como el, los cuartos árbitros. ¿viste? No, Están no. ahí en, en la punta Tratando y le dicen de todo. No, pero acá tengo uno solo que me protesta. No, no, no. Acá lo podría controlar porque tengo uno solo. Creo que es un reclamo correcto y lo primero que digo. Osvaldo, te aseguro, fuiste muy claro. Que con los periodistas que comentan, relata campo de juego de la selección nacional y con un periodista que ha recorrido como el Musno, como Chicha Almos, ni estoy hablando simplemente en reclamo de hincha. Ajá. Y creo que ¿Sabes? técnicamente. Es una catarsis de la derrota de sí, no. Mire, acá tengo con Belgrano de Córdoba, a uno. cancha de Belgrano, el refere y el alambre. El refere y el alambre. El línea y el Ese es el título, no, el refere. Mancinelli. Manzanelli, se va, se la hay de tres que no tenía buen perfil. ¿Se acuerda de ese partido? Sí. Y usted, cada cosa que avanzaba Manzanelli se tiraba para adelante, ¿qué me cobraba? Fau. ¿Sí? Y Andújar, falto de tiempo y distancia en los centros, y Tete González hizo los dos goles. ¿Se acuerda Fue el día? gigante de Alberti el partido. No, en la cancha de Belgrano, en la chiquita. En la chiquita, en la chiquita, el alambre. Bueno, usted eh... se tiraba a Manzanelli. El alambre. Me mandaba el fútbol. Bueno, eh, Tómela. No recuerdo Sub tanto. Suya. No, se los traje Roja para No, yo la recuerdo. Para Roja Príncipe. Me ¿Cuándo? mató con dos tiros libres. Sí, ganaba uno a cero. Por protestar, Gustavo. Te por te por te protestar. Ese no lo recuerdo. Por protestar. Tanto. Te sacamos un poco de este momento. Sí. Listo. Eh, para, para Después que se, para sigo. Seguir, vos tenés todo el tiempo del mundo. Sí. Pero para seguir hablando de esto. Preparás, cuando uno prepara el partido. Ahora vas a eh, dirigir el clásico de Santa Fe. Eh, con Unión Colón. Después vas a dirigir un partidazo que es Uruguay y Brasil. ¿No? Eh, ¿Preparás el partido en función de eso? ¿De, lo, de los rivales? De, ¿De a quiénes vas a dirigir o no? Sí, sí, en, en primer punto porque soy súper futbolero y me gusta ver todo, este, desde nuestro ascenso hasta Libertadores, Champions y obvio nuestro torneo local. Eh, se prepara, eh, el fútbol para mí es el, el deporte más lindo del mundo porque vos podés preparar un montón de cosas a, a nivel estratégico de, desde el punto de vista del árbitro, pero un matiz, una situación, te puede cambiar esa estrategia. Eh, se va siguiendo durante la semana las formaciones, se sabe si algún futbolista que fue titular fue expulsado y no puede jugar. Hay un punto clave que es, digamos, si hubiese, si los dos equipos eh, jugaran con doble 5, ¿por qué lo podés pensar? Porque ahí se puede dar una batalla de, de un cuadrado en la mitad de la, calle, de, en la, mitad de la cancha, una, una batalla bien entendida, donde este, se puede resolver un poco ahí el juego. Entonces, sí, me gusta mucho analizar, desarrollar una estrategia, pero también hay que estar muy atento a tener quizá que dar un, un, un timonazo en alguna situación que se dé para volver a generar una estrategia durante el juego mismo. Patricio, eh, si vamos lo de lo que acaba de suceder, sí, sí, que sí, es la sí. primera bien vez, delincho, bien delincho. Este, te pedimos disculpas. Pará, ah, roja o amarilla, príncipe. No, dele, dele. Amarilla por protestar tal. Quiero trasladarlo, quiero trasladarlo a la cancha. Perdón, perdón. Amarilla o roja, príncipe, lo que quiera. Lo quiero trasladar a la cancha. ¿Qué jugador... Este, mm. Te tocó así fastidioso. Eso es buena. Este, eh, que, que, que más te reproche. Para técnico. Eh, decís, cuando entras decís, este, con este tipo voy a tener problemas. He sido claro. Pero, pero, <risa> qué hincha, <risa> perdón. Qué hincha. Con príncipe. <risa> pero, <risa> eh, con príncipe. Con perdón, príncipe. perdón, perdón, perdón. <risa> Un príncipe. Repito por quinta vez Imagínate que coincido si plenamente estudiante. con Lustó de no perder tiempos en polémica con aquel que no da una opinión calificada. ¿Qué represento yo? El hincha que se siente víctima. 
del hincha que tenía el partido y por la opinión del árbitro todos los se árbitros, designaba. Sí. Tengo a favor y tengo en contra. Sí. Pero no me gustó eso que me dijo que no se acuerda de los FAU que le cobró a Mancinelli. <risa> Sáquele tarjeta amarilla porque creo que usted, su papá, sí. su papá, los vestuaristas de nuestra época, sobre todo del grupo de Carlos Parnizari, que eran Edgardo Bonzi, Ricardo Ciosia, sí. eh, Nelson Castro, Nelson, que estaba claro, en fútbol. Claro. Ricardo Ruiz, Julio Ricardo César Calvi. Ruiz. ¿Sabe cuando íbamos a comer con Parnizari a los almuerzos de Radio Splendid, que yo me colaba con el boxeo? ¿Cómo explicaba las cosas? Y tenía, que usted me diga que no se acuerda de lo de Mancinelli, me merece una tarjeta amarilla. Un árbitro no me puede decir no, no, eso. No, no, y no, no, para el otro que... bloque le voy a decir, Teo Gutiérrez... ¿Tuvo con usted carta libre? Porque usted fue letal no, no, con los rivales. No. Se lo voy a decir. No, Cancha de Quilmes. No, no, no. Vaya cerrando los ojos y no, piensa. No, no, Vaya cerrando. Cancha favor. de Quilmes. ¿Y Ovalo, sabe qué? Eh, una, cuando, bajo, cuando bajo de la platea para recriminárselo en la cara, me tropecé en el escalón y casi me rompo por la ropa. Oh, bueno, vamos a la pausa. Eh, vamos a la pausa, eh, vamos a la pausa eh, y enseguida volvemos para seguir tratando aquí todo. Dale, nos queda un rato largo. Ya volvemos. Dale, dale. Ha <laughs> ha